สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรวจพบประชาชนครับผมไพโรธเทนิยมนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับซึ่งรายการของเราก็จะนําเสนอในรูปแบบของการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจในด้านต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะติดต่อเข้ามายัางรายการของเรานะครับก็สามารถโทรมาได้ที่0 2 9 3 4 9 2 5 8ถึง9นะครับหรือท่านจะ s อสข้อความของท่านนะครับฝากทิ้งไว้ที่4 8 3 8 7 7 7นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับทางรายการของเราก็ยังเป็นกระบอกเสียงนะครับรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆให้กับประชาชนนะครับหากท่านมีเรื่องไม่ดีนะครับหรือว่าท่านมีภาพถ่ายคลิปอะไรต่างๆอยากจะร้องเรียนเข้ามายัางรายการของเรานะครับก็สามารถที่จะส่งคลิปเหล่านั้นนะครับมาได้นะครับแล้วก็เราก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมพอทราบไหมครับว่าตํารวจตระเวนชายแดนเขาทํางานกันแบบไหนเขาทํางานกันอย่างไงนะครับส่วนใหญ่แล้วรายการของเรานี่ก็จะไปลุยๆกันกับตํารวจที่อยู่ตามสอนอตามสถานีนะครับหรือว่าตํารวจที่อยู่เมืองท่องเที่ยวนะครับแต่วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะได้มาพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนนะครับตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยก่อตั้งมานะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการทําสงครามโลกแล้วก็มีกลุ่มคอมมิวนิสต์มากมายนะครับและต่อมาเนี่ยพอหลังสงครามโลกเนี่ยหมดลบนะครับทางรัฐบาลไทยกับทางตํารวจนะครับท่านอธิบดีกรมตํารวจเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือกันนะครับก็จัดตั้งหน่วยตํารวจขึ้นมาหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะในรูปแบบของจะเป็นตํารวจทหารหรือพลเรือนนะครับก็เป็น3อย่างร่วมผสมผสานไปในนั้นนะครับก็เลยมีการจัดตั้งกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนขึ้นนะครับตอนนั้นท่านพลตํารวจเอกเผ่าศรียานนท์นะครับท่านเป็นอธิบดีกรมตํารวจสมัยนั้นนะครับท่านก็มาเป็นผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนคนแรกนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคม2496จนถึงปัจจุบันนี้นะครับรวดเร็วมากครับ60ปีครับตอนนี้ก็60ปีครับปัจจุบันนี้ก็มีท่านคนตํารวจโทสุรพงศ์เขมะสิงขิตนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนตอนนี้ก็นั่งอยู่กับผมนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับท่านครับเป็นตํารวจตระเวนชายแดนนี่เป็นไงบ้างครับก็ภารกิจทั่วประเทศนะครับภารกิจทั่วประเทศจะมีพื้นที่รับผิดชอบกว้างขวางแล้วก็ภารกิจก็ค่อนข้างที่จะต้องมีความรับผิดชอบสูงเพราะเป็นความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวชายแดนครับเห็นตัวทั่วไปไม่ค่อยอยากมีใครมาอยู่ตำรวจตระเวนชายแดนก็อาจจะเป็นเพราะว่าในปัจจุบันนะครับความเจริญทางด้านวัตถุนะครับความเจริญในสังคมเมืองสูงมากมันจะหาโอกาสที่คนจะไปอยู่ในแนวชายแดนปกติแนวชายแดนนี่ก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหรือรถิ่นธุรกันดารห่างไกลคมนาคมนะครับ,ค,รบความยากลําบากในการเดินทางความยากลําบากในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายก็น้อยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นคนที่มาเป็นตํารวจตระเวนชายแดนจริงๆก็ต้องเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เรียบง่ายประหยัดขยันมันเพียรแล้วก็เป็นผู้ที่เสียสละพอสมควร,ค,รคือเสียสละความสุขส่วนตัวบ้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนที่ด้อยโอกาสตามนาชายแดนครับครับก็ดูแล้วก็เสียสละจริงนะครับเพราะว่าการทํางานของเจ้าที่ตํารวจตระเวนชายแดนนี่จากที่ผ่านสื่อต่างๆนะครับเห็นแล้วก็แบบสงสารนะครับแล้วก็ให้กําลังใจส่งกําลังใจไปช่วยนะครับท่านครับตอนนี้บทบาทและหน้าที่ของตํารวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับภารกิจหลักของตํารวจตระเวนชายแดนก็คือการเฝ้าระวังตามนาชายแดนการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นตามนาชายแดนนะครับ,รบซึ่งตำรวจตระเวนชายแดนเราก็กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าเป็นหน่วยงานหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการรักษาสถานการณ์ชายแดนและแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงตามนาชายแดนในเบื้องต้นผมได้เกิดไปแล้วว่าตามนาชายแดนก็เป็นพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารยากที่ส่วนราชการต่างๆจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ตามนาชายแดนเนี่ยก็ได้รับการบริการจากภาครัฐเนี่ยอาจจะน้อยกว่าในพื้นที่ของสังคมชุมชนเมืองครับก็จะมีตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยตั้งฐานปฏิบัติการหรือมีหน่วยที่คอยเฝ้าตรวจระวังเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดนครับคนนี้ในมิติของความมั่นคง
ประชาชนขาดการบริการที่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษานะครับเนื่องจากเป็นหมู่บ้านเล็กๆในที่ตุลาการดาลนักเรียนน้อยหน่วยรับผิดชอบการศึกษาโดยตรงไม่สามารถจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนได้ไม่สามารถจัดตั้งโรงเรียนได้ตำรวจตระเวนชายแดนก็จัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อสอนให้พี่น้องประชาชนตำนาชายแดนซึ่งอาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับที่อยู่ตามภูเขาสูงรหรือว่าแรงงานของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมาอาศัยอยู่เป็นเวลานานอะไรเงี้ยนะครับถ้าเขาสามารถที่จะรู้ภาษาไทยก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเจ้าที่ของรัฐได้ถ้าเขาอ่านเขียนออกบวกเลขคิดเลขได้โตขึ้นเขาก็สามารถจะประกอบอาชีพได้อย่างน้อยก็ค้าขายบวกเลขคิดเลขทำเงินได้ครับก็สร้างเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีไรายได้เพราะนั้นความมั่นคงเนี่ยก็ต้องรวมถึงด้านการศึกษาด้วยครับด้านสาธารณสุขก็เช่นเดียวกันครับก็ยากที่หน่วยรับผิดชอบโดยตรงจะไปตั้งหน่วยบริการได้ก็จะมีตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่เนี่ยที่จบเกี่ยวกับพยาบาลสนามครับดูแลพี่น้องประชาชนที่มีการเจ็บป่วยในเบื้องต้นนะครับ,รบหรืออาจจะเอื้อเฟื้อนำส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพื้นที่ส่วนหลังรเราก็ทำทั้งในด้านการทหารนะครับในการป้องกันภัยคุกคามด้วยอาวุธทำทั้งเป็นหน้าที่ของตำรวจคือป้องกันปราบปรามยากรรมแนวชายแดนเช่นผู้ลักลอบหลุมนี้เข้าเมืองยาเสพติดของหลุมนี้สุรากากรและอันที่สามก็คือเราก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยพัฒนาช่วยเหลือประชาชนเหมือนกับข้าราชการฝ่ายปกครองหรือพลเรือนโดยทั่วไปนะครับซึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้นะครับทำงานมวลชนได้พัฒนาอาชีพเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับบทบาทและหน้าที่ทั้งหมดนี้มีสามอย่างนะครับ,รบนั่นก็คือทํางานแบบทหาร,รแล้วก็ทํางานแบบตํารวจรแล้วก็ทํางานแบบประชาชนหรือพลเรือนนะครับผมทีนี้เกี่ยวกับนโยบายต่างๆนะครับที่ทางท่านผู้บัญชาการเนี่ยได้มอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างครับเราจะเน้นข้าราชการตำรวจของเรานะครับ,รบว่าในด้านบุคคลเบื้องต้นเลยเนี่ยเขาจะต้องมีอุดมการณ์ที่มีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายประหยัดขยันหมั่นเพียรมีคุณธรรมรและรับใช้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริงอันนี้คือเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ที่เขาจะสามารถให้บริการประชาชนในถิ่นธุรกันดานไกลคมนาคมได้นะครับทำตัวไม่แตกต่างจากพี่น้องโดยทั่วไปนะครับเข้าอกเข้าใจและเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ได้โอกาสและขาดแคลนนะครับในด้านาการปฏิบัติงานเราจะเน้นให้เขาเป็นมืออาชีพในการทำงานตำรวจตระเวนชายแดนมีหลายมิติมีหลายหน้าที่เพราะนั้นทุกคนต้องเป็นมืออาชีพในงานที่เขาทำเช่นด้านการยุทธก็ต้องมีความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติทางทหาร,รเป็นครูก็ต้องมีความรู้เป็นมืออาชีพด้านการถ่ายทอดการสอนการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนอย่างนี้เป็นต้นครับ,รบต้องพัฒนาให้ตำรวจเนี่ยเป็นมืออาชีพเพื่อจะเสริมให้หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยที่เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระหว่างแนวชายแดนและสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องเน้นให้ตำรวจตระเวนชายแดนมีภาวะผู้นำภาวะผู้นำก็คือมีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบ,บต่อตัวเองต่อหน่วยต่อสังคมที่เราอยู่นะครับถ้า,าบุคลากรเราเนี่ยมีภาวะผู้นำดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะสามารถนำนโยบายและแนวทางปฏิบัติของเราเนี่ยไปพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความสงบเรียบร้อยแก่พี่น้องประชาชนได้ครับ,รบก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องการเป็นภาวะผู้นำนะครับเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญคและอีกเรื่องนึงคือเป็นตำรวจมืออาชีพนะครับอย่างที่ท่านพลตารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับท่านก็ได้อ่าเป็นเหมือนอุดมคติเลยว่าต้องเป็นตำรวจมืออาชีพทั้งครับตอนนี้กําลังพลตํารวจตระเวนชายแดนมีประมาณเท่าไหร่ครับกําลังตํารวจตระเวนชายแดนขณะนี้ประมาณ 20,000 กว่าคนเสร็ครับครับเพราะว่าเรามีหน้าที่เฝ้าตรวจชายแดนเนี่ยทั่วประเทศครับก็ถือว่าเข้าอยู่ในแผนเฝ้าตรวจชายแดนนะครับ,รบโดยขึ้นควบคุมทางราชการกับฝ่ายทหารพื้นที่แนวชายแดนของประเทศไทยเนี่ยห้าพันหกร้อยห้าสิบหกกิโลเมตร
บางส่วนฝ่ายทหารก็รับผิดชอบบางส่วนก็มอบหมายให้ตำรวจตะเวนชายแดนรับผิดชอบเป็นชุดเฝ้าตรวจครับกำลังที่เฝ้าตรวจตามแผนเฝ้าตรวจชายแดนเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าคนนะครับ,รบแล้วนอกนั้นเนี่ยเราก็ยังมีภารกิจที่สําคัญคือการสนับสนุนจังหวัดชายแดนภาคใต้สาวจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบที่ที่ที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่ขนาดนี้นะครับเราไปไปบรรณาที่อยู่ประมาณ 5,000 คนกันครับครับครับแล้วก็ภารกิจใหม่ที่เราได้รับเนี่ยเป็นภารกิจที่ได้รับความมั่นใจก็คือกรณีข่าวผู้วิหารครับสารสารโลกหรือสารยุติธรรมระหว่างประเทศกำหนดกำหนดให้เป็นเขตปลอดทหารใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ให้มีกิจกรรมทหารอยู่ในเขตปลอดทหารนั้นทหารไทยเราก็ถอนกําลังออกมาแล้วก็ให้ตํารวจตะเวนชายแดนซึ่งเป็นกําลังฝ่ายพลเรือนเนี่ยเข้าไปเฝ้ารักษาพื้นที่เขตปลอดทหารนั้นแทนฝ่ายทหารนะครับที่ผมกล่าวแค่สามภารกิจเนี่ยคนหมื่นกว่าคนเสร็จแล้วครับที่เหลือก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการป้องกันปราบปรามยาเสพติดด้านอาชญากรรมสําคัญหลายแหล่งอื่นๆเช่นอุปสงครามนะครับแล้วก็พัฒนาช่วยเหลือประชาชนครับรวมทั้งมีอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นฝ่ายบริการและฝ่ายสนับสนุนครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราก็จะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้บัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนกันต่อนะครับอยากทราบว่าที่กองกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนเนี่ยมีกี่กองบังคับการและแต่ละกองบังคับการเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พบกันครับ